வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் கான்செப்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸில் லாஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வெப்ப இயக்கவியலின் விதிகளை தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல தெர்மோடைனமிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோனா ஹீட் வெப்பம் தெர்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டைனமிக்ஸ்னா ஒரு பொருள் வந்து மூவிங்கில் அதாவது மோஷனில் இருக்கும்போது அதில் என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது தான் டைனமிக்ஸ் ஸோ தெர்மோ டைனமிக்ஸ்னா வெப்ப இயக்கவியல்னு சொல்கிறோம் வெப்பம் இயங்கும் போது ஒர்க் டெம்பரேச்சர் எனர்ஜி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மாறி மாறி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஹீட் ஒர்க் டெம்பரேச்சர் எனர்ஜி இந்த நாலுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஸை பார்த்தனா ஒரு ஸ்டடி தான் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் இந்த தெர்மோ டைனமிக்ஸில் எத்தனை லாஸ் இருக்குது விதிகள் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதிகள் ஒன்று ஜீரோத் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் வெப்ப இயக்கவியலின் பூஜ்ஜிய விதி ரெண்டாவது ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி மூணாவது செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாவது விதி இப்போ ஒரு ஒரு தெர்மோ டைனமிக்ஸ் லாவும் என்ன சொல்லுதுங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் முதலாவதா ஜீரோத் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் வெப்ப இயக்கவியலின் பூஜ்ஜிய விதி இப்போது மூணு பாடிஸ் எடுத்துக்கோங்க மூணு பாடி இல்லைனா சிஸ்டம் எப்படி வேணாலும் நம்ம தெர்மோ டைனமிக்ஸில் சொல்லலாம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிறது ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு ஒரு பாடி இல்லைனா ஒரு சிஸ்டம் பிங்கிறது செப்பரேட்டாக ஒரு சிஸ்டம் சிங்கிறது செப்பரேட்டாக ஒரு சிஸ்டம் இந்த ஏங்கிறது சியோட தெர்மல் யூக்ளிபிரியத்தில் இருக்குது அதாவது வெப்ப சமநிலை ஏவுக்கும் சிக்கும் இடையில் வெப்ப சமநிலை இருக்குது அது ஒரு தனி ரிலேஷன் அதே மாதிரி பிங்கிற ஒரு பாடி சியோட அது ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் தெர்மல் யூக்ளிபிரியத்தில் இருக்குது ஸோ ஏ சியோடு இருக்கிற தெர்மல் யூக்ளிபிரியம் ஒரு செப்பரேட்டான ஒரு ரிலேஷன் பி சியோடு இருக்கிறது அது ஒரு செப்பரேட்டான ரிலேஷன் இப்படி இருக்கும்போது அந்த ஏவுக்கும் பிக்கும் இடையில் தெர்மல் யூக்ளிபிரியம் இருக்குமாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணவே தேவையில்ல அந்த ஏவும் பியும் அதுக்குள்ள ஒரு வெப்ப சமநிலையில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஜீரோத்தில் சொல்லுது இஃப் டூ பாடிஸ் ஆர் இன் தெர்மல் யூக்ளிபிரியம் வித் தேர்ட் பாடி செப்பரேட்லி தென் தே வில் ஆல்சோ பி இன் தெர்மல் யூக்ளிபிரியம் அந்த ரெண்டுமே தெர்மல் யூக்ளிபிரியத்தில் தான் இருக்கும் தெர்மோடைனமிக்ஸோடைய ஜீரோத்தில் எதை டிஃபைன் பண்ணுது எந்த ஒரு டேர்மை நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுதுன்னா டெம்பரேச்சர் ஜீரோத் லா டிஃபைன்ஸ் டெம்பரேச்சர் தென் இப்போ அடுத்தது ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி இந்த ஃபஸ்ட் லாவுக்கு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜின்னு ஒரு பேர் உண்டு இது என்ன சொல்லுதுன்னா எனர்ஜி இஸ் நைதர் கிரியேட்டட் நார் டெஸ்ட்ராய்டு ஆற்றல் அந்த எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா அந்த ஆற்றலை உருவாக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது ஆனால் த எனர்ஜி கெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஃபார்ம் அந்த ஆற்றல் ஒரு நிலையிலேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறிக்கிட்டே போவோமே தவிர யாராலையும் எந்த ஒரு சிஸ்டத்தாலையும் ஒரு எனர்ஜி ஆற்றலை உருவாக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாதுங்கிறது தான் இந்த முதல் லா சொல்லுது இந்த ஃபஸ்ட் லா எதை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுதுன்னா டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி சேஞ்சஸ் தட் அக்கர் டூரிங் ஈச் ப்ராசஸ் ஒரு ஒரு செயல்முறையில் நடக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் நம்மளுடைய ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் லா தான் பெரும்பாலும் நமக்கு பொருந்தும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சூரியன்லேருந்து நமக்கு எனர்ஜி வேறு வேறு விதத்தில் கிடைக்கிது சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி நம்ம நேரடியாக நம்ம உடம்புக்கு விட்டமினாகவும் கிடைக்கிது அதே செடிகளுக்கோ மரங்களுக்கோ போகும்போது ஃபோட்டோ சென்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக அந்த தாவரங்கள் அந்த எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ணி அதுங்க வளருது அந்த எனர்ஜியை அதோடைய காய்கறி பழங்களில் ஸ்டோர் பண்ணுது அந்த காய்கறி பழங்களை நம்ம சாப்பிட்றோம் அனிமல்ஸோ இல்லை ஹியூமன்ஸோ சாப்பிட்றோம் அப்படின்னும் போது அந்த எனர்ஜி நமக்கு வருது நம்ம உடம்புலேருந்து அந்த எனர்ஜி எப்படி செலவாகுதுன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகளாகவும் இல்லை நம்மளுடைய வேஸ்டாகவும் மறுபடியும் அந்த சுழற்சியிலே போகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சூரியன்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ சூரியன் தானே எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு கேட்டால் இல்லை சூரியனுக்கு உள்ளேயும் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்து தான் அந்த எனர்ஜி வருது ஸோ இதை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே போனால் எந்த ஒரு இடத்துலையும் எனர்ஜி ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாறும் உருமாறுமே தவிர எங்கேயுமே அது புதுசாக உருவாகிறதும் இல்லை அழியறதும் இல்லை 
இதை தான் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் சொல்லுது ஒரு வேலை தியரிட்டிக்கெல்லாம் ஒரு மெஷின் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது என்ன பண்ணுதுன்னா தொடர்ச்சியாக எந்த ஒரு எனர்ஜி இன்புட்டும் எடுத்துக்காமல் ஆனால் அது ஒரு ஒர்க் அவுட்புட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த மெஷினுக்கு பேர் பெர்பெச்சுவல் மோஷன் மெஷின் ஒன் ப்ராக்டிக்கலாக அப்படி ஒரு மெஷின் சாத்தியமே இல்லை நம்ம ஏதோ ஒரு எனர்ஜி இன்புட் கொடுத்தா தான் அது நமக்கு அவுட்புட் வந்து கொடுக்கும் இப்போ என்ஜின் இருக்குது ஃப்யூவியல் கொடுக்கணும் பெட்ரோலோ டீசலோ நீங்கள் கொடுத்தா தான் அது என்ன ஆகுது ரன் ஆகுது பெட்ரோலும் கொடுக்க மாட்டோம் டீசலும் கொடுக்க மாட்டோம் கரண்ட்டும் கொடுக்க மாட்டோம் எந்த ஒரு இன்புட்டுமே இல்லாமல் ஒரு எனர்ஜி அவுட்புட் வருது அப்படின்னா அதுதான் இந்த பிஎம்எம் ஒன் பெர்பெச்சுவல் மோஷன் மெஷின் ஒன்றுன்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க இந்த மெஷின் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸை வயலேட் பண்ணுது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த கூட்டிற்கு எதிராக இது இருக்குது ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பிஎம்எம் ஒன் அப்படிங்கிறது இம்பாசிபிள் இந்த பர்பெச்சுவல் மோஷன் மெஷின் ஒன் அப்படிங்கிறது தியரிட்டிக்கலாக மட்டுமே சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் ப்ராக்டிக்கலாக இப்படி ஒன்று கிடையாது அடுத்தது செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாவது விதி இந்த தெர்மோடைனமிக்ஸுடைய செகண்ட் லா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தனித்தனி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது ரெண்டும் வேறு வேறு ஆனால் அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதில் முதலாவது கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டாவது கிளாஷியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போது கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்கள் ஒரு ஹீட் என்ஜின் இருக்குது இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் ஏ ஹீட் என்ஜின் டு ப்ரொடியூஸ் நெட்ஒர்க் இன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் இஃப் இட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஹீட் ஒன்லி வித் பாடி சட்டிய சிங்கிள் ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் ஒரு முழுமையான சுற்றுல வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஹீட் என்ஜின் ஒரே ஒரு பொருள்லேருந்தே வெப்பத்தை உறிஞ்சி அந்த அமைப்பில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் முழுசாக வேலையாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஹீட் என்ஜினுக்கு சாத்தியம் இல்லை அப்படி ஒரு ஹீட் என்ஜினை உருவாக்கவும் முடியாதுங்கிறது தான் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் இப்போது ஒரு போட் வந்து தண்ணியில் மூவ் ஆக போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணி தான் வந்து ரிசர்வையார் போட் வந்து எனர்ஜி கொடுக்குறோம் மூவ் ஆகுது இந்த போட்டை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜியை ஒர்க் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணால் தான் மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற நிலமை இருக்குது இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம ரிசர்வையாராக எடுத்துக்கிறது அந்த வாட்டர் தண்ணியில் மேசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் நிறைய ஹீட் இருக்குது அந்த தண்ணி வந்து உள் தனக்குள்ளே இயற்கையாகவே நிறைய ஹீட்டை உள்ளடக்கி வச்சுருக்கு தியரிட்டிக்கலாக அப்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் தண்ணியிலேருந்தே அந்த ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ப்ரொப்பல்ஷன் ஒர்க் போட்டுக்கு ப்ரொப்பல்ஷன் சொல்லுவோம் ப்ரொப்பல்ஷன் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த போட்டை மூவ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் தியரிட்டிக்கலாக சொல்லிடலாம் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக அது சாத்தியம் இல்லை அதுதான் சொல்கிறாங்க சிங்கிள் ஃபிக்ஸட் டெம்பரேச்சரில் இருந்து ஒரே ரிசர்வையாரில் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஹீட்டை எடுத்து அதை ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுற மெஷின் சாத்தியம் இல்லை இதை தான் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக அந்த போட்டை மூவ் பண்ணுறது எப்படி சாத்தியம் இதுக்கு மாறுதலாக என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டில் ஒரு என்ஜினை ஃபிட் பண்ணுறோம் அந்த என்ஜின் வித் ஃபியூயல் அதுக்கு பெட்ரோல் ஆர் டீசல் ஏதோ ஒன்று ஃபில் பண்ணி அந்த என்ஜின் அங்கே ஃபிட் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த என்ஜின் வந்து மேலே ஒரு ரிசர்வையாராக ஆக்ட் ஆகுது அது ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்குது அந்த என்ஜின் ஃப்யூவல்லேருந்து எனர்ஜி எடுத்து அது ரன் ஆகி அந்த ப்ரொப்பல்ஷன் ஒர்க்கை வந்து அந்த வாட்டரில் கொடுக்குது அப்போ தான் போட் வந்து என்ன ஆகுது ஃபார்வர்டாக மூவ் ஆகுது ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த என்ஜின் ரெண்டு விதமான டெம்பரேச்சர் இங்கே இருக்குது ஹை டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோ டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி தான் இடையில் ஒர்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது இந்த என்ஜின் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஹீட் சப்ளை ஏஜெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணி ப்ரொப்பல்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒரே ஒரு ரிசர்வையார் தண்ணியில் மட்டுமே இருந்து அப்படியே ஹீட் அப்சார்வ் பண்ணி நம்ம எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இங்கே நடக்காத ஒரு விஷயம் இதை தான் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது ஒரு வேலை ஒரே சிங்கிள் ஃபிக்ஸட் டெம்பரேச்சர்லேருந்தே ஹீட்டை வந்து அப்சார்வ் பண்ணி எந்த எக்ஸ்சேஞ்சும் பண்ணாமல் அப்படியே ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி ஒரு சாத்தியம் இல்லாத மெஷினுக்கு பேர் இங்கே பெர்பெச்சுவல் மோஷன் மெஷின் டூ பிஎம்எம் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் லாவுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு மெஷின் பிஎம்எம் டூங்கிறது செகண்ட் லாவில் கெல்வின் பிளாங்க்
கம்ப்ளீட் ஒர்க்கை கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அது பிஎம்எம் டூ இது தியரிட்டிக்கலாக மட்டுமே இருக்குது ஆனால் நிஜத்தில் இப்படி ஒரு மிஷின் இல்லை தஸ் பிஎம்எம் டூவும் ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள் இப்போ அடுத்தது செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸில் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் கிளாஷியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இதோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் எ டிவைஸ் விச் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன் எ சைக்கிள் வில் ப்ரொடியூஸ் நோ எஃபெக்ட் அதர் தேன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் கோல்டு பாடி டு ஹாட் பாடி எத்தகைய வேலையும் செய்யாமல் வெப்பத்தை குளிர்ந்த பொருள்லேருந்து சூடான பொருளுக்கு மாத்துறது இயலாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவே முடியாது இம்பாசிபிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அதுதான் கிளாஷியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது ஸோ ஒரு கோல்டு பாடி ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கிற ஒரு பொருள் இருக்குது ஒரு சூடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இருக்குது கோல்டு பாடியிலிருந்து ஹாட் பாடிக்கு டெம்பரேச்சர் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி அனுப்புறதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க்கும் கிடையாது அது இயற்கையாக நிகழணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது சாத்தியம் இல்லை அப்போ எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் வேறு ஒரு மூலயமா அந்த ஒர்க்கை நீங்கள் நடத்துறதுக்கு வேறு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் இதுக்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜு தாங்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து கோல்டு பாடி கோல்டு சிஸ்டம் வெளியில் இருக்கிறது ஹாட் சிஸ்டம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை எல்லாம் வெளியேற்றினா தான் உள்ளே கூலிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக அது இயற்கையாக பண்ண முடியுமா முடியாது ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு யூனிட் ரன் ஆகுது கம்ப்ரஸர் கண்டன்சர் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வு எவாப்ரேட்டர்னு அந்த நாலு யூனிட்டும் உள்ளே ஒரு மோட்டார் பம்ப் வச்சு நம்ம ரன் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே இருக்கிற ஹீட்டை ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் வெளியே அனுப்ப முடியுது இயற்கையாக பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் பாடியிலேருந்து கோல்டு பாடிக்கு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் காரணமாக அது மாற்றம் நடந்துடும் ஆனால் கோல்டு பாடியிலேருந்து ஹாட் பாடிக்கு அதுவாக டெம்பரேச்சர் மாற்றம் நடக்கிற மாதிரி ஒரு டிவைஸை நம்ம செய்ய முடியாதுங்கிறது தான் கிளாஷியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கிளாஷியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இன்னும் ஒரு பேர் இருக்குது என்ட்ரோபி ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் இந்த கிளாஷியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னும் ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லுது எந்த ஒரு மெஷினுடைய எஃபிஷியன்சியும் நூறு சதவீதம் ரீச் பண்ணாது அந்த எஃபிஷியன்சி ஒரு மெஷினுடைய திறன் திறன் இருக்கு இல்லையா எப்பயுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வராது எஃபிஷியன்சினா என்ன அவுட்புட் பை இன்புட் நம்ம எவ்வளோ இன்புட் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ அவுட்புட்டும் கரெக்டாக வெளியே வந்துடும் எந்த லாஸும் இல்லாமல் அப்படின்றது சாத்தியமே இல்லைங்கிறதும் கிளாஷியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது இப்போ இந்த கிளாஷியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ட்ரோபி அப்படிங்கிற விஷயத்த நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது ஸோ என்ட்ரோப்பினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மெஷர் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் தெர்மல் எனர்ஜி பெர் யூனிட் டெம்பரேச்சர் தட் ஈஸ் அன்அவைலபிள் ஃபார் டூயிங் யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் செய்கிறதுக்கு அன்அவைலபிள் கிடைக்காமல் போன தெர்மல் எனர்ஜி ஒரு ஒரு யூனிட் டெம்பரேச்சருக்கும் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் என்ட்ரோப்பி இந்த என்ட்ரோப்பி வேறு எதெல்லாம் மெஷர் பண்ணுதுன்னா ஒரு அமைப்பில் நடக்கக்கூடிய ஒழுங்கற்ற தன்மை தன்னிச்சையான செயல்முறையும் தான் இந்த என்ட்ரோப்பி குறிக்குது தன்னிச்சையான செயல்முறைனா ஸ்பான்டேனியஸ் ஆக்ஷன் இப்போ இந்த என்ட்ரோப்பி அப்படிங்கிறத அதிகரிக்கணும் அப்படிங்கிற செயல்முறையானது ஸ்பான்டேனியஸ் இயற்கையாக நடக்கிற தன்னிச்சையான ப்ராசஸ் இந்த இயற்கையாக நடக்கிற ப்ராசஸ்ன்றது தானாகவே நடக்கும் அதை நம்ம வேறு எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜியும் கொடுத்துலாம் நடத்த முடியாது இப்போ இந்த யூனிவர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அண்டம் இந்த அண்டத்துடைய என்ட்ரோப்பி மாற்றமானது ஜீரோவோ இல்லைனா நெகட்டிவ் வேல்யூலையோ இருந்ததுன்னா இந்த சிஸ்டமில் அந்த ஸ்பான்டேனிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இயற்கையாக நடக்கிற செயல்முறை நடக்கலை அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது தன்னிச்சையற்ற செயல்முறையில் இருக் இயங்கும் இதுதான் என்ட்ரோப்பி பற்றின விஷயங்கள் இந்த மூணு லா தான் தெர்மோடைனமிக் லாஸ் வெப்ப இயக்கவியலின் விதிகள் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்